നമസ്കാരം ക്ഷമയുടെ ലെല്ലിപ്പടി കാണുകയെന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത ക്ഷുദ്രജീവികളെ ഇനി അടിച്ചൊതുക്കാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കാസർഗോഡ് കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനിയും ചോദ്യം പറച്ചിലൊന്നും ഇല്ല അടിച്ചോടിക്കും പോലീസിൻ്റെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ അഞ്ച് കേസുകളാണ് ഇന്നലെ മാത്രം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൂടാതെ കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ട് ഇതോടെ ഇനി ഉപദേശം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് ഭരണാധികാരികൾക്കും ബോധ്യമായി തുടങ്ങി ഒരുക്കുമുഷ്ടി പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് നിരത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇറങ്ങിയവർക്കെതിരെയെല്ലാം പോലീസ് നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് തടയുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കണ്ടത് അനാവശ്യമായി ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന വ്യക്തി ആണ് എങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാം എന്ന തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോഡിലിറങ്ങിയവരെ വിരട്ടി ഓടിക്കുകയും ഇനി റൂട്ട് മാപ്പും അഭ്യർത്ഥനയും ഒന്നും ഇല്ല എന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി ഇനി നടപടി മാത്രം കടകൾ പതിനൊന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ തുറക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ തുറപ്പിക്കും ഇനി നന്നാവും ജാഗ്രതാതല സമിതികളിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സജീവമാണ് വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ആശുപത്രിയിലേക്കാണെങ്കിലും രേഖകൾ കാണിക്കാതെ വിടില്ല ജില്ലയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നിരോധനാജ്ഞ നിലവിൽ വന്നിട്ടും പുറത്തിറങ്ങാൻ കാണിക്കുന്ന ത്വര അങ്ങോട്ട് നിർത്തും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഭാഗമായി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാത്രം നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇന്നലെ മാത്രം പുതിയ അഞ്ച് കേസുകൾ വന്നിട്ടും അഹങ്കാരം മാറാത്ത കുറേ എണ്ണം ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് ജില്ലയിൽ സമൂഹ വ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരോധനാജ്ഞ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായി നിരോധനാജ്ഞയുടെ ഭാഗമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എല്ലാ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും നിർത്തലാക്കി പൊതു ഇടങ്ങളിലെ കൂട്ടം ചേരലുകൾക്ക് കർശന നിരോധനം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തി ഉത്സവങ്ങൾ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കടകൾ മാത്രം പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ ഇനി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സംയമനത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കളക്ടറും വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാത്രം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്തൊമ്പതായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ആകെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുമുണ്ട് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേർ ആശുപത്രികളിലാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പേർ വീടുകളിലാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നത് ഈ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നവരാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയും മറ്റു പലരുമായും സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ വൈറസ് ബാധിത ജില്ലകൾ അടച്ചിടുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മന്ത്രിമാരെല്ലാം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഉന്നതതല യോഗവും ചേരും തുടർന്ന് വ്യാപാരികളുമായും മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ചകളും നടത്തും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എന്തായാലും സമ്പൂർണമായും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിയമം ലംഘിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ആര് പുറത്തിറങ്ങിയാലും അവരെയെല്ലാം അടിച്ച് ഓടിക്കാൻ തന്നെയാണ് പോലീസിന് ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആര് എന്ത് എന്നൊന്നും നോക്കില്ല ഇനി അടിച്ചോടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചു